नमस्कार मैं हूँ उपासना आप देख रहे हैं दी ललन टॉप और मेरे साथ है दर्पण जी अब जी थोड़ा सा ना भारी आ, करने के लिए नाम को अच्छा लगता है <laughs> वैसे आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स में भारतीय दर्शकों के लिए 24 अगस्त 2018 को एक मिनी सीरीज गौल रिलीज की गई है इसमें मानव कौल राधिका आप्टे रत्नावली भट्टाचार्जी महेश बलराज और मल्हार गोयंका ने एक्टिंग किया और इसे डायरेक्ट किया है पैट्रिक ग्रहम ने अमेरिकी निर्माता जेसन ब्लम के ब्लम हाउस ने इसे प्रोड्यूस किया है वैसे ब्लम हाउस के अलावा प्रोड्यूसर्स की लंबी चौड़ी लाइन है अनुराग कश्यप भी है इसमें विक्रमादित्य मोटवानी भी है एग्जैक्टली और ब्लम हाउस ने कम बजट की हॉरर फिल्म गेट आउट को भी प्रोड्यूस किया था जिसने 2018 में ही बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का ऑस्कर भी जीता था और इसके अलावा इस प्रोडक्शन हाउस ने इंसीडियस द पर्ज और पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी हॉरर फिल्मों को भी बनाया है मिनी सीरीज घाउल में 45-45 मिनट के तीन एपिसोड रखे गए हैं जिन्हें एक साथ रिलीज़ किया गया है यूँ लंबाई के हिसाब से इसे एक फीचर फिल्म कहा जा सकता है लेकिन पता नहीं क्यों डिरेक्टर ने ये फैसला लिया है कि इनको भागों में काट दिया जाए वैसे इन भागों के अलग अलग नाम हैं बांटा गया है जिन्हें है ना बड़ी अच्छी तरीके से नाम भी रखे गए हैं ये सारी बातें आपको मिस्टर रिव्यूअर बताएंगे क्योंकि इन्होंने खुद देखी है और रिव्यू के साथ हम लोग तैयार हैं तो बता दीजिए इनके क्या नाम है उपासना हर एक एपिसोड का अलग नाम है घाउलपुरी सीरीज का मिनी सीरीज का नाम है तो पहले एपिसोड का नाम है आउट ऑफ द स्मोकलेस फायर यानी कि हिंदी में बोले तो बिना धुएं की आग से दूसरी एपिसोड का नाम है दी नाइट विल बिगिन यानी दुह स्वप्न अब शुरू होंगे रिवेल द गिल्ट ईट द फ्लैश यानी उनके अपराध भूतों को उकेरो और उनके मांस को खाओ ये तीसरे एपिसोड का नाम है अच्छा तो इसकी कहानी क्या है घाउल मतलब तो भारी शब्द <laughs> घाउल की कहानी कुछ यूँ है कि इस एक डिस्टोपियन डॉर है फ्यूचर में नियर फ्यूचर में उसमें एक लड़की राष्ट्रभक्त मुस्लिम लड़की निदा नाम है उसका राधिका आप्टे को जिन्होंने रोल निभाया है वो अपने प्रोफेसर पिता को सबूतों के साथ पुलिस के हवाले कर देती है उसकी नज़र में उसका पिता गद्दार है क्योंकि वो कोर्स से बाहर की किताबें पढ़ाता है और खुद भी कोर्स से बाहर की किताबें पढ़ता है लेकिन आ, उसको लगता है कि पुलिस उसके पिता का ब्रेन वॉश करके उसको समाज की मुख्य धारा में वापस ले आएगी उसकी हेल्प करेगी वैसे उसकी हेल्प करेगी बहरहाल इसके बाद निदा की पोस्टिंग जो राधिका आप्टे की पोस्टिंग है एक अंडरग्राउंड जेल में हो जाती है अच्छा। कभी परमाणु हमले से बचने के लिए बनाई गई ये जगह आज मेघदूत थर्टी नाम का एक एडवांस इंट्रोगेशन सेंटर है निदा को लगता है कि उसकी काबिलियत देख ये पोस्टिंग की गई है लेकिन बात कुछ और ही है और इस जेल में किसी कैदी को तीन हफ्ते से ज्यादा नहीं रखा जाता ऐसा करना सरकारी आदेश के खिलाफ है लेकिन बाकी बातों की तरह ये तीन हफ्तों वाली बात भी इतनी सीधी नहीं है मतलब इसमें कुछ भी चीज सीधी नहीं है पहले आपको भी राज है, हाँ, कोई ना कोई जी हाँ। जी बिल्कुल अब जेल में कुल केवल पांच कैदी हैं और बारह स्टाफ मेंबर्स हैं इस स्टाफ का जो स्टाफ मेंबर्स हैं जो उसका जो हेड है जवान कहते हैं उसको हेड है सुनील डाकुन्हा मानव कौल ने इनका इसका किरदार निभाया हुआ है और एक जालिम इंट्रोगेटर हैं लक्ष्मी नाम है उनका और रत्ना बली भट्टाचार्य जी ने उनका रोल निभाया है वो भी इस टीम का हिस्सा है और वो चाहती हैं कि निदा जल्द से जल्द गिरफ्तार हो क्योंकि वो निदा को पसंद नहीं करती है पर्सनली जेल का उद्देश्य है कि कैदियों को नज़रबंद करके उन्हें प्रताड़ित करना और उनसे सच उगलवाना इस मामले में सुनील डाकुना और उसके स्टाफ को विशेषज्ञता हासिल है क्योंकि वो लगातार ऐसा करते आए हैं कई सालों से जो सच उगल देता है उसकी उसको प्रताड़नाएँ मिलना बंद हो जाती हैं और मुँह जो नहीं खोलता है उसको एक्टिव लिस्ट में रखे रहते हैं मतलब कि वो प्रताड़ित करते जाएंगे उसे। हाँ वो एक्टिव लिस्ट में रहता है कभी कोई कैदी ना टूटे तो उनके पास एक तुलूप का इक्का है जिसको बाहर से बुलाया जाता है तुलूप का इक्के का नाम है फौलाद सिंह इस जेल में ना शुरू से ही एक अजीब डरावनी सी वाइब्स हैं और छोटी मोटी अजीब अजीबो गरीब चीज़ें हाँ। होती रहती हैं लोगों को सपने भी बड़े बुरे बुरे आते हैं लेकिन कमो बेश सबको सामान्य रहता है कब तक सामान्य रहता है जब तक कि अली सैयद जिसका किरदार महेश बलराज ने निभाया है इस नाम का कैदी जेल में नहीं आ जाता टेररिस्ट है बहुत मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है जब उसे पूछताछ शुरू होती है तो चीज़ें असामान्य होने लगती हैं इस सब के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है घाउल 
और इस घाउल और अली सैयद के चलते कभी सस्पेंस तो कभी हॉरर कभी थ्रिल तो कभी एक्शन के बीच इस मिनी सीरीज की कहानी आगे बढ़ती है और अपने क्लाइमेक्स को प्राप्त होती है और तो घाउल का मतलब क्या है ये तो होगी कहानी देखिए घाउल का मतलब होता है एक भूत जिन्न या राक्षस घाउल का संदर्भ इस्लामी पौराणिक कथाओं में भी सुनने को मिलता है इस सीरीज में घाउल को ऐसे राक्षस के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे आप एक विशेष चिन्ह और खून से किए गए अनुष्ठान के द्वारा बुला सकते हैं यानी कि आपको एक एक साइन सा बनाना होता है ज़मीन में अपने खून से और वो आ जाता है अब उसको बुलाने के लिए आपको अपनी रूह गिरवी रखनी होती है काल्पनिक चरित्र है तो डरने की ज़रूरत नहीं है और इस घाउल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये जिस किसी को भी लास्ट बार काटता है उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है और ये जो लास्ट वाले पॉइंट है इसी के चलते बदलते हुए रूप के चलते ही इस मिनी सीरीज में अच्छा खासा सस्पेंस पैदा हो जाता है कौन क्या है आ, पता नहीं चल पाता कितना डर लगता है देखकर <laughs> देखिए कई सीन में डर लगता है इस सीरीज़ के लेखक निर्देशक पैट्रिक ग्राहम कोई ऐसा दानव चाहते थे जिसे फिल्मों में पहले कभी एक्सप्लोर ना किया गया हो जॉम्बी वैम्पायर भूत चुड़ैल की अति हो चुकने के चलते उन्होंने रिसर्च करके इस घाउल को खोजा अच्छा किया है ना सुन के भी मज़ा आ रहा है वैसे इस फिल्म की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है देखिए सीरीज के सीरीज में नियर फ्यूचर की बात की जाती है लेकिन दर्शक जान रहे होते हैं कि सांकेतिक तौर पे ये कमोबेश आज की बात है अच्छा। तो जैसे कि इस्लामोफोबिया घर वापसी देशद्रोह देश और धर्म का कॉकटेल और उससे पैदा होने वाला कन्फ्यूजन ये कई सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में ये मिनी सीरीज़ लक्षणा यानी मेटाफर में बात करती है लेकिन कभी कभी ये मुद्दे मुखरित भी हो जाते हैं है ना अच्छा। मतलब बैकड्रॉप से फ्रंट में आ जाते हैं और आपको प्रोमिनेंट रूप से दिखते रहते हैं यूँ कहा जा सकता है कि घाउल और उससे जुड़ा डर और सस्पेंस अगर इस मिनी सीरीज़ को दर्शनीय बनाता है विजिबल बनाता है तो ये छोटे बड़े मुद्दे इस मिनी सीरीज़ को एक बहुत दिखता एक इंटेलेक्चुअलनेस प्रदान करते हैं तो इस तरह की फिल्म में आपने देखी होगी मैट्रिक्स देखा होगा देखिए हाँ। मैट्रिक्स में एक पीछे से एक फिलासफी भी चलती है और साथ ही साथ इंसेप्शन हो गया हाँ और इसमें स्पेशल इफेक्ट वगैरह तो दर्शकों मतलब दोनों तरीके के दर्शक जो होते हैं संतुष्ट रहते हैं तो अगर संक्षेप में आपको ये बताना हो कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी ऐसा लगता है कि छोटे छोटे टुकड़े तो बड़े प्यारे बने हैं लेकिन बिग पिक्चर नहीं बन पाई है फूल बड़े प्यारे हैं लेकिन उनसे पढ़ा हुआ बुके जो है उसमें कहीं दिक्कत है सीरीज एक साथ इतने मुद्दों को उठाती है इतनी विधाओं को खोलती है कि किसी एक विषय किसी एक विधा या किसी एक मुद्दे के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाती उसे पूरी तरीके से ना कंसोलिडेट नहीं कर पाती है इस सीरीज में इसके सस्पेंस में और प्लॉट में पोटेंशियल बहुत है लेकिन लगता है कि निर्देशक को किसी चीज़ की जल्दी थी ये चीज़ मतलब हर उसमें लगती है इसे ढाई घंटे में ख़त्म कर देना शायद इस प्लॉट के साथ अन्याय करना रहा चीज़ें बड़ी तेज़ी से खुलती हैं इतने सारे प्लॉट और सब प्लॉट्स के चलते इसे गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह लेयर्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी धीरे धीरे से वन एपिसोड डेवलप होते हैं आदमी के करेक्टर्स डेवलप होते हैं तो इस तरीके का लेकिन इसका सपाट तरीके से निपटान कर दिया जाता है सस्पेंस क्रिएट करने उसे नरिश करने और उसे चरम तक पहुंचाने की प्रोसेस बहुत छोटी है मतलब जब तक आपको पता चलता है कि ये सस्पेंस है तब तक सस्पेंस खुल चुकता है हाँ एक बार की आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा मेरी बातें हैं कि ये सीरीज़ काफ़ी फास्ट पेस है लेकिन दरअसल ऐसा डिटेलिंग के अभाव के चलते है कोई चीज़ एक्सप्लोर नहीं की गई है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने फौलाद सिंह की बात की फौलाद सिंह नाम का करेक्टर लोगों की बातों में तो डरावना लगता है लेकिन उसके प्रति कहीं भी डर स्टैब्लिश नहीं हो पाता उसके कामों से है ना टेक्निकली सीरीज अच्छी बन पड़ी है बैकग्राउंड स्कोर हो या हॉरर वाले सीन में यूज किए गए स्पेशल इफेक्ट कई दिनों बाद उपासना ऐसी इंडियन हॉरर मूवी देखी जो वाकई आपको डराती है अच्छा। कई जगह तो मतलब आपको पता होता है कि यहाँ पर हमें होने वाला है लेकिन फिर भी मतलब आप डरते हो और अचक जाते हो मगर ये सारे सीन गिनती के हैं और जितने भी हैं वो डेवलप नहीं हो पाए हैं तो अगर डेवलप नहीं हो पाए हैं आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी हो गया तो क्या ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी अगर देखेगी तो देखिए एक और इसका ड्रॉबैक है कि सीरीज का इमोशन कॉन्शेंट कौन, जो है वो ज़ीरो है जबकि यहाँ पे भी इसमें बहुत पोटेंशियल थी थी जहाँ पर इमोशन नहीं होते तो दर्शक कनेक्ट नहीं कर पाते हैं हमें पता है उन्हें वो कहानी केवल कहानी भर लगती है है ना इस इसी फिल्म में इसी सीरीज़ में बाप बेटी का रिश्ता हो या चाय वाले के बीवी बच्चों को उसके सामने जला देना और चाय वाले का गूंगा हो जाना हो 
या फिर किसी शराबी का अपनी पत्नी के साथ रिश्ता या फिर अल्पसंख्यकों का अल्पसंख्यक होने का जो दुख है ये सब इस मिनी सीरीज में केवल कहानी भर रह जाता है दर्शक इनमें से किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पाते क्यों क्योंकि एक्सप्लोर नहीं किया गया है अच्छा कोई म्यूजिक भी है क्या क्योंकि हॉर फिल्म में सबसे ज्यादा जो डराता है ना वो सीन्स से ज़्यादा मुझे लगता है म्यूज़िक होता है तो म्यूज़िक की तो बात नहीं की आपने देखिए ये आपने ये अच्छा सवाल है क्योंकि आज तक की कोई भी इंडियन हॉरर फिल्म बिना सेक्स बिना ह्यूमर या बिना अच्छे गीतों के नहीं बनी है 1920 एक मूवी आई थी उसके गाने बड़े अच्छे थे राज मूवी आई थी उसके गाने बड़े अच्छे थे फिर भूल भुलैया उसमें ह्यूमर अच्छा था और उससे पहले राम से ब्रदर्स की अस्सी और नब्बे के दशक की फिल्म है जिन जिन्हें मैं हॉरर का मूवी कहा जाता था और जबरदस्ती और एरोटिक तो जबरदस्ती बना दिया जाता था हाँ बिल्कुल मगर घाउल की सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इसमें रत्ती भर भी ह्यूमर सेक्स और म्यूजिक नहीं है अच्छा। जबरदस्ती का तो छोड़िए है ना ये अच्छी बात है कि फिर आप निर्देशक के रूप में एक चीज पर कंसनट्रेट कर पाते हो दर्शकों को जिस चीज की उम्मीद होती है उन्हें वही परोसते हो और चीट नहीं करते हो वेरी गुड और जो एक्टर्स हैं उनकी ना रेंज एक्टिंग की बहुत अच्छी है चाहे वो मानव कॉल हो राधिका आपटे हो है ना और ये जो है भट्टाचार्य जी क्या नाम रत्ना भट्टाचार्य जी उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी देखी गई है ना ट्रेलर में मैंने देखी थी तो कैसी ओवरऑल है क्योंकि ट्रेलर में तो बेस्ट फुट फॉरवर्ड होता है ना बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मानव कॉल और राधिका आपटे ने जहाँ अपने काम के अनुरूप किरदार को अच्छे से निभाया है वहीं रत्नाबली जिनका नाम आपने लिया रत्नाबली भट्टाचार्य जी और महेश बलराज जो महेश बलराज जो घाउल भी बने हुए हैं और समय समय पर उनकी एक्टिंग भी प्रॉमिसिंग है हालांकि सीरीज में ढेर सारे लाउड सीन है और उनके आधार पर तय नहीं किया जा सकता क्योंकि चीखना चिल्लाना इनके आधार पर तय नहीं किया जा सकता कि एक्टिंग कैसी की गई है साथ ही एक्टिंग में फिल्म के बजाय स्पेशल इफेक्ट और एडिटिंग ज़्यादा दर्शनीय है तो जिसको जितना काम दिया गया था वो पूरा किया गया है सीरीज़ का रंग और अनुभव दोनों डार्क हैं ज़्यादातर सीन रात के हैं तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है मतलब जो देखना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बस बना दिया है इसने और हॉरर है तो देखना है कि नहीं देखना है तो फाइनल क्या कहोगे हाँ आपने बस की बात कही नेटफ्लिक्स इससे पहले सेक्रेट गेम्स का भी काफ़ी बस बना था और इंडिया में ये इस घाउल मूवी का भी काफ़ी मिनी सीरीज सॉरी का भी काफ़ी बस बना है सारी बात कहे जो चुकने के बाद अंत में मुझे यही कहना है कि इस मिनी सीरीज को देखना कुल मिलाकर एक बुरा अनुभव नहीं है मस्ट वॉच और वन टाइम वॉच जैसे क्लिशे शब्दों को यूज़ ना करते हुए इतना ज़रूर कहूँगा कि फिल्म इंटरटेनिंग है और भारत में हॉरर मूवी के जो मानक हैं जो बेंच हैं उनको कुछ एक इंच ऊपर उठाती है तो इसका मतलब ओवरऑल अच्छी ही है है ना हाँ ओवरऑल अच्छी है वेरी नाइस nice. तो अगर आप ऐसे और रिव्यूज देखना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपको हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करना होगा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं वो क्या कर लें दर्पण जी वो हमारे प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और एक स्मार्ट यूजर अपने आप को कहलवाएँ और सारी इन्फॉर्मेशन भी पालें थैंक यू